Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de la serie Buena Suerte Charlie. La canción original de la serie realmente es cantada por Bridget Mendler, la actriz que interpretó a Teddy Duncan. En el primer episodio se menciona que el cumpleaños de Gabe es el 23 de noviembre. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Julio 12. Noviembre 23. Esta fecha es verdaderamente el cumpleaños del actor y también el de Miley Cyrus. En un episodio Teddy va al cine a ver una película de vampiros llamada Dusk, que si lo traducimos podría interpretarse como Anochecer, una parodia de Amanecer de la saga de Crepúsculo. En el episodio 20, cuando la mamá se va después de hablar con Teddy, claramente se ve que ella lleva una taza que dice LOL, siglas que son muy utilizadas en internet. En el episodio Jugando en el Parque mencionan un juego de cartas llamado Pokio. Evan juega Pokio. Una parodia de Pokémon y Yu-Gi-Oh. Y en ese mismo episodio aparece el actor que hizo el papel de Des en Austin y Ali. Y también aparece el que hizo el papel del director Franklin en iCarly. En un episodio se puede apreciar a Amy decir algunas palabras en español para ayudar a Teddy con su, digamos, tarea. Oh, mom, you talk Spanish, right? What does this mean? Uh, me gusta ese muchacho, es muy simpático. That means I like that boy, he's very nice. Wait a minute, I thought you were taking French. Wow, guess that's why I didn't understand it. En un episodio, cuando el amigo de Gabe se acerca a la cartelera de la película Amigos Peces, se puede ver el nombre de los directores y productores ejecutivos de la serie. En el episodio El Show de la Nieve, parte 2, el chico al que PJ conoce es el mismo actor que vimos en A Todo Ritmo, interpretando a Flynn. Y hablando de eso, esta serie tuvo lo que se podría considerar un crossover con la serie de A Todo Ritmo. Sin embargo, ese episodio se contó solo como parte de la serie Buena Suerte Charlie. Algunos de nosotros podremos recordar que hace tiempo existía un canal llamado Jetix, que posteriormente en el 2009 pasaría a ser llamado Disney XD, y la primera serie original de ese nuevo canal fue una llamada Aaron Stone, en ella había un juego llamado Hero Rising, que es el mismo videojuego que estaban jugando PJ y Gabe en un episodio. Los productores querían que los actores que aparecieran en esta serie ya tuvieran cierta experiencia en la actuación, y eso se ve ya que prácticamente la mayoría de sus actores ya habían aparecido antes en cine o televisión. Por ejemplo, antes de esta serie, Bridget Mendler ya había aparecido en otras series de Disney como Jonas y los hechiceros de Waverly Place. El actor Jason Dolly, antes de interpretar a PJ Duncan, participó en la serie Cory en la Casa Blanca. Bradley Steven, el que interpretó a Gabe Duncan, ya había participado en otras películas, pero simplemente en escenas cortas. Fue después de haber comenzado la serie que pudo participar en su primera película de Disney Channel, llamada La Fabulosa Aventura de Char Pay. La actriz que interpretó a Amy Duncan antes de esta serie la pudimos ver en Hannah Montana. Probablemente antes de que muchos de nosotros naciéramos, para ser específicos en el año 1988, el actor que interpretó a Bob Duncan participó en una película de Marvel, haciendo el papel de Thor. Otro dato curioso sobre ese actor es que es bastante alto, mide 1.91, haciéndolo uno de los actores más altos en ser parte de una serie de Disney Channel. Todas las fotos que vimos en la intro de la serie eran fotos reales de cada uno de los actores y la idea fue de los productores, ya que notaron que al mostrar esas imágenes haría parecer que de verdad era una familia. Esta serie logró tener su propia película y al final de ella podemos ver que Amy le dice a sus hijos que está embarazada. Esta idea de un nuevo integrante a la familia la verdad es que no estaba planeada. Lo que ocurrió fue que la actriz realmente se embarazó y para no tener que cancelar la serie en apenas su segunda temporada, los productores decidieron que sería una buena idea continuar la serie pero con otro integrante a la familia. Así que la barriga que le vemos al personaje de Amy en la tercera temporada es auténtica. Eso sí, el pequeño que vimos después no era su bebé real. Para escoger el nombre que tendría el nuevo hijo se hizo una encuesta en la página web de Disney Channel, siendo Toby el nombre más votado. Y por cierto, esos nombres fueron mencionados en un capítulo. 
en los últimos capítulos de la tercera temporada cuando nos muestran al nuevo bebé, el papel de Toby lo hizo un pequeño llamado Jake Sinoa. Sin embargo, en la cuarta temporada el que hacía de Toby era otro pequeño llamado Logan Moriao. Los Muppets aparecieron en el primer capítulo de la cuarta temporada Y lo curioso es que al año siguiente se puede ver a Britty Mendler junto a Debbie Ryan en la película de los Muppets Y aprovechando que mencionamos a Debbie Ryan resulta que esta serie también tuvo un crossover con Jessie Bridget Mendler, además de ser actriz y cantante, también es filántropa, pues en el 2012 donó 25 mil dólares en una campaña caritativa. Como muchos pudieron darse cuenta, antes de nacer Toby, Gabe era el único miembro de la familia en tener el cabello castaño oscuro, mientras que todos los demás lo tenían rubio. Esto provocó que las personas crearan muchas historias al respecto. A pesar de eso, los productores nunca aclararon la razón de por qué decidieron que fuera así. El episodio más visto fue Entrega Especial, el episodio en donde nace Toby, con 7.5 millones de espectadores. Y el episodio menos visto fue Sospechosos Inusuales, con 1.9 millones, por causa de que ese día fue el estreno de Sammy Cat. En el penúltimo capítulo de la serie se introdujo por primera vez en la historia de Disney Channel a una pareja homosexual. Debido a eso el canal recibió diversas críticas por parte de sectores conservadores, diciendo que no era adecuado hacer eso. Sin embargo muchas otras personas apoyaron la idea. Una de las más entusiasmadas con esta noticia fue la cantante Miley Cyrus. Y ella felicitó a Disney Channel por haber dado este gran paso a favor de la diversidad. Hi. Amy, this is Taylor's other mom, Cheryl. Oh, hi. hi. This is my husband, Bob. Hey, nice to meet you. Come on in. Come on in. <laughs> Taylor has two moms. <laughs> La serie terminó oficialmente en el 2014, y después de esto algunos nos preguntamos si veríamos a Mia Talerico como protagonista en otra serie, pues en internet se pueden ver algunas imágenes de su participación en una película de terror, pero más allá de eso no la hemos visto en ningún otro papel, probablemente se deba al hecho de que sus verdaderos padres decidieron alejarla un poco del mundo de la fama, y que mientras continúe con sus estudios. Esto por supuesto para evitar que corra los riesgos que conlleva ser una celebridad. No obstante, si en unos cuantos años la pequeña actriz decide dedicarse profesionalmente a la actuación, es posible que la veamos en futuros proyectos. Después de todo es una pequeña muy talentosa que nos trajo grandes momentos. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Viviana, Bertos, Fernando, Lisette, Snaker, Carlos, Ana, Agustín, Dayana y Brian. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.